ve geri sayım artık geri dönülmeyecek şekilde başladı diyebiliriz. Çok heyecanlı, çok gurur verici. Özellikle susuyorum bazı yerlerde kendimi tutmaya çalışıyorum. Evet. evet. <gülüyor> Alper Gezer Avcı en sağda. Dragon kastımının <gülüyor> içinde. Sayalım <gülüyor> kadar. 3, 2, 1, 0. Ve Falkın 9 yoteki. Haydi selam etme. Yeryüzünden ayrılıyor. Florida'dan, Kennedy Uzay Merkezi'nden. Astronotumuz da dahil olmak üzere 4 uluslar, 5 uluslar, 4 kişiyi uluslararası uzay istasyonuna götürmek üzere yola koyuldu. Yolunuz açık olsun. <gülüyor> Parmakları kilitledik. <gülüyor> Gerçekten gurur verici bir olay bu. SpaceX'in Crew Dragon kapının içerisinde onları taşıyan Falcon 9 ile yeryüzünden havalandılar. İçeriden görüntülerini de alıyoruz bir yandan. Sol alttaki hızla yükselen şey artışın yükseklik. Yüzler gülüyor. Yüzler gülüyor şu anda. Yüzler gülüyor. Alper Geller Avcı zaten cilt kuvvetinden keyif aldığını söylemiş. Emin ve eğleniyordur çok güzel. Dünyadaki en mutlu insan kendisi olabilir. <gülüyor> Şu anda süpersonik hıza geçtiler. Artık sesten daha hızlı evet. bir şekilde yükseliyorlar. Kulaklığının birinci dakikası doldu. Engines 15 kilometreyi açtı. Evet ve hızları da... Bu arada ISS'in hızı... Çok daha fazla bunlardan. Dünyanın etrafında 16 tur atıyorlar her gün. 26-27 bin kilometre civarında bir hızla dönüyor dünyanın etrafında. Onu yakalamaları gerekecek. Bu biraz zaman alacak. Arkada hızla uzaklaştıkları dünyadan bir yolları el sallıyoruz şu anda. Falcon 9'un roketlerini görüyoruz alttan. Şimdi bir de alt tarafta hemen T minus artık plus'a dönüş gördüğünüz gibi ikinci dakikadayız. Evet bir yandan Guam'deki genç arkadaşlarımızla görüyoruz bir el sallasınlar onlar da. Onlar da Türkiye'den. Merhabalar, merhabalar. Bu hem sesini kısalım arkadaşlar biraz. Evet, şu anda stage separation yapıldı. Gerçekleşti arkadaşlar. Şu anda ayrıldı ve dünyaya dönmeye başladı. Birinci aşama ayrıldı. Dünyaya geri dönüyor. Lakmanın yapıldığı yerden yaklaşık 9 mil, yani 15 km civarında uzağa dikey olarak iniş yapacak. Çok havalı olacak, onu da gösterirler muhtemelen. O yüzden ikiye ayrıldı görüntü. O taraftaki görüntü dünyaya düşmekte olan, serbest olarak düşmekte olan birinci aşama. Altın 9'un booster'ı. Ama sağ tarafta ve şu anda içinde gördüğü olduğunuz gibi çok mutlu. Bizim astronotlar, bizim astronotlarımız. Crew Dragon, onlar şu anda ikinci aşamayla birlikte yolculuk yapıyorlar. Az sonra onlar bir kez daha ayrılacaklar. Onların arkasındaki tek motoru da görüyoruz. Bakın sıcak bir durumda. İkili görüntü tekrar ediyorum. Sağdaki hala dünyadan uzaklaşmakta olan ve ucunda bizim astronotumuzu taşıyan Crew Dragon kapsülü. Sol taraftaki ise yere düşmekte olan, entry burn yapmak üzere olan atmosfere giriş için Kontrolleri ele almak için bakın yakıt e, şey, e, ateşlemeler yapıyor ve kanat çıkarını açıyor. Bu kanat çıkarla dengeleyecek çünkü atmosfere serbest olarak düşüş yaparken. Yüzgeçler, grid finler açıldı ve yavaştan böyle konumunu değiştirmeye başladı. Çünkü biraz da onu dikkat olarak yeryüzüne inişini göreceğiz. İki tane elemetre ekranı açılmış durumda şu anda. Sağ taraftaki 
kapsülü gösteriyor. Fotoğraftaki halkın dokuz muhtarını gösteriyor. Bilim kurgudan çıkma bir şeye şahitlik ediyoruz şu anda bu arada. Bunu da söylemek evet. lazım. 20 yıl önce hayal bile edemeyeceğimiz bir şey. Evet. Alper Gezer abi önündeki ekranlara bakıyor şu anda. E, ortadaki ve daha doğrusu soldan ikinci kişi e, bu görevi komuta eden kişi. O, o önündeki ekranlara bakıyor. E, bu arada kontrol etmiyorlar. Bu tekrar edelim. E, tüm ile otomobil yetmiş bu. Bilgisayar tarafından kontrol ediliyor ama onlar da bütün aşamalarda karşılarındaki ekrandan ne olduğu hakkında geri bildirim alıyorlar. Evet, sol tarafta ülke dikkat pozisyona, pozisyona geçen farklı bir kız gösteri artık atmosfere doğru düşmesine devam ediyor ama bir yandan da onu dengelemek üzere küçük ateşlemeler yapıldığını görüyoruz. Ya Barış şey çok iyi değil mi? Yani şu an görüyoruz Alper Gezer Avcı'yı. Silifke'den çıkan bir çocuk şu anda roketle uzaya, e, uluslararası uzay istasyonuna gidiyor. Yani bu, bu, bu çok çok keyif verici bir şey. Bu çok tarihi bir ana tanıt geliyor şu anda. Bakın arkadaşlar tekrar ediyorum. Bugüne kadar yaşamış 110 milyar insandan 600 küsur tanesi bir yüksekliğe çıktı. 193 kilometreye çıktılar şu anda. Bu çok büyük bir olay. İlk kez bir Türk vatandaşı bu yüksekliğe çıktı. Dünyayı böyle görüyor. Kameraya şu anda bütün Guhem el sallıyor. Size Guhem merhaba. Buraya geliyor. Sizi duyuyoruz. Evet, çok güzel. Evet, çok güzel. Sesler geliyor. Çok yankılı geliyor. O yüzden böyle kısa kısa verip hemen alırsak sevinirim. Evet. Sağ taraftaki irtifa neredeyse 200 kilometreye ulaştı. Az önce yedek astronotumuz tuvayla bir bağlantı durdu. O da söylemişti. Şimdi bu aşamadan sonra Sağ tarafta e, 36 saatlik daha uzunca bir süre e, yolculuk devam ediyor. Yani hemen gitmeyecekler uzay istasyonuna. Evet 200 kilometre irtifaya yükseldi. Sol tarafta ise hızla düşen bir booster görüyoruz. Bakın 27 kilometre, 26 kilometre serbest olarak düşüyor yeryüzüne. As we heard the call out that entry burn has concluded. Evet, entry burn, atmosferi giriş tamamlandı. Artık bir kere daha ateşlemeye kalacak. Sol ekrandan söz ediyorum şu anda. İniş ateşlemesi çok havalı olacak dediğim gibi. Bakın bulutların içinden geçtikleri. Şöyle düşünün bu arada. 73 metre yüksekte yakın bir yükseklikte bir migare yere düşüyor şu anda. <gülüyor> yani evet, evet, evet. Bir olay. Dikey olarak yeryüzüne düşüyor ve bunu dikey olarak konduracaklar yere. Sol taraftan bahsediyorum yine. Geldi. Geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor. Yani kıtlaştırmasını yapacak. Ve dikey inişini gerçekleştiriyor. Gerçekten çok riskli bir iniş bu arada. Çok riskli bir iniş. Ama paraya inişini gerçekleştirdi. Bakın kenarlıklarımızı açtı ve dikey olarak sondu. Muazzam bir şey bu. Muazzam bir mühendislik başarısı. 10 yıl öncesine kadar bunlar patır patır patlıyordu. Bunlar evet, on evet. yıldır bir aşamasındaydı. Teknoloji gerçekten çok hızlı ilerliyor ve şu anda artık Falcon 9 bunu böyle günde birkaç defa yapacak şekilde kendisini geliştirdi, yetkin hale geldi ve tereddütsüz bir biçimde karaya da şu anda karaya iniş yaptılar. Ama mesela denizde okyanustaki bir e, uydu e, platformuna da bir uzaktan kumandalı gemiye de iniş yapabilir kabiliyete kavuştu. Şimdi bu bu işin havalı kum kısmıydı. Şimdi ciddi kısmına gelelim. Artık iki görüntü de bir tanesi onları hala itmekte olan. 
Now in just a few seconds here, we should hear the call out that Falcon Not 9... Power and telemetry. Stage one throttle down. There's that call out that Falcon 9's engines are throttling down to help us pass through the period of maximum dynamic pressure during ascent. Max Q. There's that call out for Max Q. Falcon 9 is supersonic. And that Falcon 9 is going faster than the speed of sound. Now, at this point, we will begin to throttle Falcon 9's engines back up. Stage one throttle up. There is that call out for mission control as well. As our AX3 crew continues on their way to space. We're now T plus one minute and 32 seconds into flight. The next event we have is MVAC chill, similar to what- MVAC we, chill underway. There's that call telling us that, again, we're flowing a little bit of that super chilled liquid oxygen. Stage one Bravo. Copy, one Bravo. That call there was one of the abort mode call outs that uh, the crew is calling out as they are uh, making their ascent on Falcon 9. Now we're less than uh, 30 seconds or a few seconds away from four events that will happen in rapid succession. Main engine cutoff or MECO as it's there on the bottom of your screen, stage separation, ignition of the first stage engine, and the first stage's boost back burn. Stage one throttle down. That call telling us that the engines are beginning to thr throttle down. Nico. Stage separation confirmed. SpaceX Dragon 2 Alpha. Some loud, loud cheers here as we can see that the first, boost back startup. first and second stages have separated. A beautiful view there. The brighter light is the second stage under power of the MVAC engine. That first stage booster is now heading back toward the Florida coast. One thing I love about daylight launches is we're going to get some amazing views. We should be able to see the Space Coast come back into view as the first stage gets closer and closer to uh, landing zone one. Note that that first stage is actually still coasting to its apogee. So it's uh, about, as you can see there on your screen, 114, 115 uh, kilometers above the Earth's surface. And it's going to keep coasting for a little bit. Beautiful view there on the right-hand side of your screen of that Stage MVAC one, engine. Boost back, shut down. All right, that boost back burn has concluded on the first stage. Everything looks nominal with the second stage uh, trajectory. Everything also looking Dragon, good. Dragon, SpaceX, trajectory nominal. Everything looking good on the first